வரவேற்பு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை மீண்டும் வரவேற்பது கோபாலகிருஷ்ணன் டப்பிங் கலைஞர் திருமதி ஸ்ரீஜா ரவி அவர்களோடு நம்ம பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து அவங்கள்ட்ட டப்பிங் துறை சார்ந்த பல விஷயங்களை நம்ம பேசலாம் மேம் அதாவது டப்பிங் அப்படிங்கிறது ஒரு சினிமாவில் ஒரு நடிகை எந்த மாதிரி வேணாலும் பேசிட்டு போயிடுவாங்க அந்த டுரேஷனுக்குள்ளே அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி கேப் ஃபில் பண்ணும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்களா உங்களுடைய டேலண்ட் மூலமா ஃபில் பண்ண விஷயங்கள் எது இருக்கு சரி இது வந்து மோஸ்ட்லி நார்த் இந்தியன்ஸ் வேற மொழியிலேருந்து வருவாங்க இல்லையா ஆர்டிஸ்ட் அவங்களுக்கு பேசும்போது தான் அந்த மாதிரி இது வரும் சின்ன சின்ன வார்த்தைகள்லாம் நம்ம சேர்த்திக்கலாமான டைரக்டர்ஸ் அந்த லிபர்ட்டி கொடுப்பாங்க வார்த்தைகளை விட வாட் வி டூ இஸ் இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தெரியாதவங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏமா நீ ஏமா நீ ஏன் அங்கே போகிற அப்படின்றது ஒரு நேச்சுரல் ஃப்ளோ ஏமா நீ ஏன் அங்கே போகிற அப்படின்றது ஏ அம்மா நீ ஏன் அங்கே போகிற அப்படின்னு பேசியிருப்பாங்க பிகாஸ் அவங்களுக்கு லாங்குவேஜ் தெரியாது ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக அந்த ஒரு மாடுலேஷனில் கொண்டு வர்றது தான் கஷ்டம் அங்கே தான் ஒரு டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் ஹேஸ் டு புட் இன் மோர் எஃபர்ட் லைக் ஏமா நீ ஏ அங்கே போகிற அப்படின்னு அந்த அந்த ஒரு ஹேவ் ஊவெல்லாம் போட்டு வில் மேக் இட் ஆஸ் அ சென்டென்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கு அது அவ்வளோ அது பல ட்ராக் கேட்டவங்களுக்கு தான் அப்போ எப்படி இருந்தது பேசின பிறகு எப்படி இருந்ததுன்னு தெரியும் ஸோ வார்த்தைகள்லாம் போடுறது சின்ன சின்ன இது ஏமா நீ நீ ஏமா அந்த மாதிரிலாம் வி டேக் த லிபர்ட்டி டு டூ மற்றபடி ஏதாவது நிஜமாகவே பெரிய வார்த்தைகளாக சேர்க்கணும்னா டைரக்டர்ஸ் ஒரு ரைட்டர்ஸ் வில் ஹெல்ப் பஸ் இல்லை இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் சொல்லும்போது ஒரு ஒயிட் ஷர்ட்டாக இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன வேணாலும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஒரு க்ளோஸ் அப்பில் வைக்கும் போது கொஞ்சம் ரொம்ப மைனூட்டாக நீங்கள் பார்த்துக்கணும் லிப் மூமெண்ட்ஸ் கரெக்ட் ஸோ அதுக்கு என்ன மாதிரி அது அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த எஃபெக்ட்ஸ் தான் போட்டு நம்ம ஃபில் பண்ண முடியும் ஓகே ஏன்னா அவங்க விட்டு விட்டாக கட் பண்ணி பேசியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த ப்ராம்டிங் கேட்டு பேசியிருப்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துல எஃபெக்ட்ஸ் தான் போட முடியுமே தவிர வார்த்தைகள் போட்டால் கண்டிப்பாக அது தெரியும் அப்படி தெரியற ப படங்கள் நீங்களும் பார்த்துருக்கலாம் ஸோ யூ அப்போ தான் அது டப்பிங் தானான்ற ஒரு ஃபீல் வந்துடும் மற்றபடி சில ஆர்டிஸ்ட்டு இப்போ மலையாளத்துலலாம் பேசும்போது ஃபியூ ஆர்டிஸ்ட் ஜஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ அப்படி சொல்லி கூட பேச வச்சுருக்காங்க ஐ ஐ ரொம்ப ஜுஹி சாவலாக்கு ஒரு மலையாள படம் ஹரி கிருஷ்ணன்ஸ்னு பேசினேன் இப்போ அதில் லாங் ஷாட்லலாம் ரொம்ப டைலாக்ஸ் இருந்தது பேசிகிட்டே இப்போ போகும்போது ஸோ ஃபாசில் சார் சொன்னார் இது மாதிரி அவங்கள இப்படி தான் பேச வச்சுருக்கோம் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் அவர் கரெக்டாக அந்த டைமிங்கில் இந்த இந்த டைலாக் தான் அந்த டைமிங் கொடுத்துருக்கு ஒன் டூ த்ரீ சொன்னால் கூட அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கார் சில டைமில் ஹிந்தி பேசியிருப்பாங்க ஓகே ஓகே ஸோ இதில் ஓகே மேம் அதாவது இன்றைக்கி டப்பிங் அப்படிங்கிறது நீங்கள் அதை ஸ்டார்டிங் டைமில் இப்போ சொன்னீங்க அம்மா டைம்லேருந்து நீங்கள் இருக்கிறீங்க உங்கள் ஃபாலோவர் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் வீட்டில் வேறு யாராவது ஆ என்னோடய இப்போ மை டாட்டர் இஸ் இன் டு டப்பிங் அவள் பிபிஎம் முடிச்சுட்டு ஒரு வேணுன்ட்டே டப்பிங்க்கு வரலை லை ஆக்சுவலி த்ரீ இயர் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் இல்லை இல்லை நான் சாரி ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் இருக்கும்போது அவள் தொட்டாச்சி நீங்கள் ஒரு படத்தில் நான் தேவியானிக்கு பேசியிருந்தேன் அப்போ அதோட ட்ரெய்லருக்கு தொட்டாச்சி நீங்கள் அவள் வாய்ஸ் வரும் அது நான் வந்து அந்த ட்ரெய்லர் பேசுகிறதுக்கு கன்சோலில் இவள் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் நான் பேசும்போது ஸ்பான்விஷன் வழங்கும் தொட்டா சின்னங்கி அப்படின்னு நான் உள்ளே பேசிகிட்டு இருப்பேன் அப்போ இது இந்த தொட்டா சின்னங்கி கேட்டுட்டு ஷீ வாஸ் ரிப்பீட்டிங் தட் தொட்டா சின்னங்கி அப்படின்னு போது டைரக்டர் அவருக்கு அவர் வாய்ஸில் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ அவர் கேட்டார் அவ அவளை கொஞ்சம் நீங்கள் பேசி பேச வைங்களான்ட்டு அவ அதே மாதிரி நான் சொன்ன சொல்லி சொல்லி கொடுத்தோன்னா ரிப்பீட் பண்ணான் ஸோ ஆக்சுவலாக ட்ரெய்லர் ஐ மீன் ஏரில் அந்த வாய்ஸ் தான் வந்தது அப்புறம் ஃபியூ ஆட்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அந்த டைமில் அப்புறம் எஜுகேஷன் டைமில் எதுவுமே பேசுனதில்லை சாட்டைங்கிற படத்தில் தான் நிறைய வாய்ஸஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சம்படி அந்த சவுண்ட் இன்ஜினியர் ரெஃபர் பண்ணி ரவீனா பேச ஹர் நேம் இஸ் ரவீனா அவளை ட்ரை பண்ணாங்க லக்கிலி இட் காட் ஓகே ஸோ அந்த படத்துலேருந்து இப்போது தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் அவள் ஹீரோயின்ஸ்க்கு பேசிட்டா அதில் முக்கியமான சொல்லணும்னா ஐ ஃபிலிமில் எம்இ ஜாக்சன் பேசினாங்க இப்போ காஜல் அகர்வால் சமந்தா லாட் ஆஃப் ஹீரோயின்ஸ் இஸ் டூயிங் வெல் நயன் தாரா இன் மலையாளம் மேம் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி டப்பிங் கலைஞர்கள் அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு ரிவார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒரு அவார்டு நீங்கள் எவ்வளோ தான் காசு வாங்கினாலும் அவார்டு அப்படிங்கிறது ஒரு ரெகக்னேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் என்ன மாதிரி இருக்குது கலைத்துறையில் அவங்களுக்கான
நம் அவங்க வாய்ஸ் இல்லைன்னு தெரியும் போது அவங்களுக்கு அது ஒரு ஒரு மைனஸாக இருக்கலாம் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு அந்த அவார்டுக்கு அவங்கள கன்சிடர் பண்ணாமல் கூட இருக்குது ஸோ அதனாலேயே இருக்கலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் வெளியில் சொல்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் இது ஆக்சுவலி இது எங்களுடைய கஷ்டம் தெரிஞ்ச டைரக்டர்ஸ் அவங்க முதல்ல எப்படி இருந்தது அதுக்கப்புறம் கேரக்டர் எப்படி மாறி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்ச டைரக்டர்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க சொன்ன அவங்க வயலில் வெளியில் வந்தால் தான் இது ரொம்ப எங்களுக்கு ரெக்கக்னிஷன் இல்லை நீங்கள் இன்றைக்கி டப்பிங் யூனியனுடைய வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் நிறைய முன்னெடுக்கலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயம் இல்லை இல்லை அப்படி அப்படி எங்களோட முன்னாள் ஐ மீன் ஹீஸ் அ நிரந்தர தலைவர் ஆர் ஆர் ராதா ரவி சார் எங்களோட தலைவர் அவர் ரொம்ப அந்த அந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து தான் தமிழ்நாட்டில் இதை ஆரம்பித்தாங்க அவார்டு கொடுக்கறதுக்கு ஸோ ம கேரளாலையும் நான் ரொம்ப ட்ர இது பண்ணியிருக்கேன் நேஷ்னல் லெவல்லையும் கொடுக்கறதுக்காக அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் பட் ஸ்லோலி மேபி இன் ஃப்யூச்சர் இப்போ என்னோடய ஜென்ரேஷனுக்கு கிடைச்ச ரெக்கக்னேஷனை விட பத்து மடங்கு ஜாஸ்தி தான் இப்போ இன்றைக்கி ஃபேஸ்புக் வழியாக கண்டிப்பாக அந்த ஒவ்வொரு கலைகளுக்குமான அங்கீகாரமும் அதற்கான மதிப்பும் கொடுத்தா தான் அதனுடைய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது நிறைய இருக்கும் இன்றைக்கி உள்ள கால சூழலில் அந்த மாற்றங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும் நம்மளும் மாறிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு டப்பிங் கலைஞராகவே இருக்கிறீங்க பட் நிறைய அனுபவங்கள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நிறையவே இருக்கும் தற்சமயம் எந்த மாதிரியான புது விஷயங்களை நீங்கள் பண்ணிட்டுருக்கீங்க இப்போது புது தலைமுறைகள் நிறைய டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் வந்ததுனால என்ன மாதிரி இருக்கிற இன்க்ளூடிங் மீ அவ்வளோவா ஹீரோயின்ஸுக்கு இப்போ பேசுகிறது கிடையாது ஸோ லேட்லி லேட்டஸ்ட்டாக நான் வந்து காவியா மாதவனுக்கு மலையாளத்தில் ஒரு ஆகாஷவாணின்னு ஒரு படம் பேசியிருக்கேன் அந்த மாதிரி பர்டிகுலர் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு இவங்க தான் பேசணுங்கிற பட்சத்தில் தான் என் பழைய ஆர்டிஸ்டே கூப்பிட்றாங்களே தவிர மற்றதெல்லாம் புது ஆளுங்க வந்தாச்சு ஸோ வாட் ஐ டூ நவ் இஸ் நிறைய கோஆர்டினேஷன் பண்ணி கொடுக்குறேன் அதாவது மலையாளம் டு டேமில் டேமில் டு மலையாளம் அது ரைட்டிங்கும் நானே பண்ணுறேன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் அது அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக டில் மிக்ஸ் பண்ணி அவுட் கொடுக்குற மாதிரி அது பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்புறம் சமீபத்தில் ஒரு ஒன்று ரெண்டு சின்ன ஃபிலிம்ஸில் நடிச்சிருக்கேன் ஸோ லைக் பாயும் புலி ஜீவா அதில் பாயும் புலியில் விஷால் சாரோட அம்மாவை நடிச்சிருக்கேன் இப்போ தலைவா படத்தில் ஐ மீன் தலையோட படத்தில் வேதாளத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு நர்ஸ் கேரக்டர் பட் சம்திங் ஐ ஃபைண்ட் இட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏன்னா இவ்வளோ நாள் மைக்குக்கு மைக்கு முன்னாடியே நடிச்சுட்டு இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு இப்போ நாராயணி அம்மாவுடைய கனவை நிறைவேறுச்சு ஓகே மேம் இந்த ப்ரொஃபஷன் அப்படிங்கும்போது இன்னைக்கு வரக்கூடியவங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுடைய கலைத்துறை அப்படிங்கிறது வளர்ந்து கொண்டு இருக்குன்னா புது அறிமுகம் அப்படிங்கிறது தேவை புதுசாக வரக்கூடியவங்களுக்கான ரெக்கக்னேஷன் எப்படி இருக்கு அவங்க என்ன மாதிரியான முழுமையான திறமைகளோட வராங்களா டெடிக்கேஷன் எப்படி இருக்குன்னு டெடிக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சரி நாங்கள்லாம் வந்த டைமில் எல்லோரும் ஒரு குரூப்பாக நின்று அந்த சீனில் யார் யார் இருக்காங்களோ ஈவன் இஃப் த ஹீரோஸ் தேர் எல்லோரும் சேர்ந்து அவ்வளோ டைலாக்ஸ் படித்து தான் நாங்கள் அது ஃபுல் இன்வால்மெண்ட்டோடு தான் டப் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து ஒரு ஊ நான் கூட இன் பிட்வீன் பஞ்ச் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய டெக்னிக்கல் ஹெல்ப் வந்திருக்கு ஸோ அவ்வளோ டெடிக்கேஷன்றது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது எங் எங்களுடைய பேட்ச் பார்த்துட்டு இப்போ பார்க்கும்போது இப்போ எல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் இங்கே இப்போ டப்பிங் இருக்குதுன்னு சொன்னாலே எவ்வளோ நேரம் இருக்கும் அப்படி தான் கேட்குறாங்க ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் நம்ம எவ்வளோ நேரம் இருக்குங்கிறது அது எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோங்கிறது தான் மனசில் இருக்கணும் ஸோ அந்த அதுக்கான அந்த டைமை ஒதுக்கிறதுக்கு இது முடிச்சுட்டு அங்கே வந்து அடுத்த இடத்துக்கு வந்துடுறேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க இங்கே ஒன் ஹவர் அங்கே ஒன் ஹவர் அங்கே ஒன் ஹவர் அப்படின்ற ஒரு ஓட்டத்தில் தான் இருக்காங்களே தவிர ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஃபுல் அதனால் சரி அப்படி இருக்கிறவங்க தேர் ஆன் த டாப் எந்த எந்த ஒரு ஹீரோவாக இருக்கட்டும் ஹீரோயினாக இருக்கட்டும் அந்த டெடிக்கேஷன் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிறவங்க அது அதுக்கு ஆன நிலையில் அவங்க இருக்காங்க ஸோ தெரிய ரபோட் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு கிட்ட மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க எங்களுக்கு பட் எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு இல்லை அந்த டைமில் இருந்த ஒரு பத்து ரிஹர்சல் பார்த்துட்டு பேசுகிற பேசக்கூடிய டைமிங் இன்றைக்கி இல்லை பிகாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபாஸ்ட் ஸோ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கூப்பிட்டாக்க எஃபிஷியண்டாக இருக்கிறவங்க தான் இதை பண்ண முடியும் இல்லை பிகாஸ் தியேட்டர் சார்ஜஸ் எவ்ரி திங் இஸ் இன்வால்வ் ஸோ எல்லோரும் கொஞ்சம் அவங்கவுங்களும் அது அதை ஹோம் ஒர்க் பண்ணி எப்படின்றது சீனியர்ஸ்கிட்ட க கொஞ்சம் அட்வைஸ் வாங்கிக்கலாம் ஸோ அப்படி இரு இருந்தால் தான் இது வந்து தே கேன் பிகம் ஒரு ஒரு நல்லா சாதிக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக ஆக முடியும் நிச்சயமா அந்த டெடிக்கேஷன் அப்படிங்கிறது எல்லா
சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா ப்ரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மேம் அவ்வளோ சூப்பராக நான் பேசினா கூட இவ்வளோ நல்லா பேசியிருக்க மாட்டேங்க அப்படின்னு ஒரு விஷஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி எனக்கு ஷாலினி சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இது காதலுக்கு மரியாதை பிரியாத வரெல்லாம் பார்த்துட்டு ஷாலினி தான் பேசியிருக்கீங்க பேசி பேசியிருக்கீங்களா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டது அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அஜித் சாரே கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட சொன்னார் தேங்க்ஸ் ஃபார் டப்பிங் ஃபார் மை வைஃப் இட்ஸ் கம் அவுட் வெல் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வாய்ஸ் பார்த்தா நான் மயங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அப்படி இருக்காது வாய்ஸை பார்த்து அவர் அவர் மயங்கலை தென் அதே மாதிரி தேவியானி கூட அவங்களுக்கு ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் என்னோட காதல் கோட்டையிலேருந்து என்னோடய வாய்ஸ் தான் அவங்களும் என்னை ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க சிவலக்ஷ்மி மற்றபடி லைலா அவங்கக்கிட்டலாம் அவ்வளோ ஓகே இது இல்லை ஓகே மேம் இந்த காலை பொழுதில் நீங்கள் கலந்து கொண்டு நிறைய விஷயங்கள் மேம் அதாவது ஒரு டப்பிங் துறைக்குள்ளே இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கிறா அப்படிங்கிறத நேர்களுக்கு காலை பொழுதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் அதுவும் நீங்கள் ஒரு குழந்தை வயசில் பேசுனது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் மேம் நிகழ்ச்சியில் கலந்து ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கும் தேங்க்ஸ் நேர்களை இது நம்முடைய நிகழ் வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் டப்பிங் கலைஞர் திருமதி ஸ்ரீஜா ரவி அவர்கள் கலந்து கொண்டு நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டாங்க மேலும் அடுத்த வரவேற்பு நிகழ்ச்சியை சந்திக்கிறேன் வணக்கம் Thank you.